பொதுமக்கள் மற்றும் விவசாயிகள் அனைவருக்கும் என்னுடைய இனிய இனிய வணக்கம் இது உங்கள் முத்துசெல்வத்தின் இரவு வானியல் அறிக்கை சரியாக இரவு ஆறு மணிக்கு ஆடியோவாக பதிவு செய்து கொண்டிருக்கிறேன் தமிழகத்தில் இன்றைய இரவு நேரங்களில் எந்த அளவுக்கு மழைப்பொழிவு இருக்கும் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய நாட்களில் தமிழகத்தில் மழை எந்த அளவுக்கு இருக்க போகிறது என்பதை பற்றி நம்ம இன்னைக்கு தெளிவாக நம்ம வந்து பேச இருக்கிறோம் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட இருக்கக்கூடிய அந்த பெல்லை கேன் வந்து கையை வைத்து ஆள் இருக்கின்ற பெல் பட்டன் தொட்டு சப்ஸ்கிரைபராக மாற்றிக்கொள்ளுங்கள் தமிழகத்தில் நிலவக்கூடிய காற்று சுழற்சி மற்றும் காற்றின் திசையில வேக மாறுபாடு இவைகளின் காரணமாக வெப்பச்சலனத்தின் காரணமாக தமிழகத்தில் பரவலாக தென் தமிழகத்தில் மழை பதிவு அறிக்கிறது நேற்றைய தினமும் இன்றைய தினமும் பரவலாக மழை பதிவு அறிக்கிறது நேற்றைய தினம் வட தமிழகம் வட தமிழக கடற்கரையோரம் வட தமிழகத்தின் உள் மாவட்டங்கள் மத்திய உள் மாவட்டங்கள் கர்நாடக எல்லையோர பகுதிகள் என பரவலாக தமிழகம் எங்கும் மழை என்பது நேற்றைய தினமும் பதிவானது இன்றைக்கும் பதிவாக இருக்கிறது பதிவாகி கொண்டிருக்கிறது தற்போது கூட தூத்துக்குடி மாவட்டத்துடைய வடக்கு பகுதிகள் மற்றும் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தின் கிழக்கு பகுதி தெற்கு பகுதிகள் இன்னும் பல்வேறு இடங்களில் தென் தமிழகத்திலும் மத்திய உள் மாவட்டங்களில் மதுரை திருச்சி இன்னும் பல்வேறு மாவட்டங்களில் சிவகங்கை வரையிலும் அறிவிக்கப்பட்ட தென் மாவட்டங்கள் மற்றும் தமிழக தென் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள் மற்றும் தமிழக உள் மாவட்டங்களில் ஓரளவுக்கு பரவலாக தற்போது மழை பதிவாக கொண்டிருக்கிறது அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய மணி நேரங்களில் இந்த காற்றின் திசையில் வேக மாறுபாடு காரணமாகவும் தொடர்ந்து தென் தமிழகத்தின் அநேக இடங்களிலும் மத்திய உள் மாவட்டங்களில் அநேக இடங்களிலும் டெல்டா மாவட்டங்களில் அநேக இடங்களிலும் மழையை எதிர்பார்க்கலாம் அதாவது இந்த டெல்டா எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஓரிரு இடங்கள் ஓரிரு இடங்கள்னா சில சில இடங்களை விட்டு விட்டு இடியுடன் கூடிய மழைப்பொழிவு இரவு நேரங்களை நள்ளிரவு இரவு நேரங்களை எதிர்பார்க்கலாம் அதே மாதிரி சென்னை திருவள்ளூர் செங்கல்பட்டு காஞ்சிபுரம் கடலூர் இந்த மாவட்டங்களிலும் விழுப்புரம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலும் நல்ல மழைப்பொழிவு இரவுல வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது பாண்டிச்சேரி காரைக்கால் இந்த பகுதிகளிலும் நல்ல மழைப்பொழிவு எதிர்பார்க்கலாம் கர்நாடக எல்லையோர பகுதிகள் கர்நாடக எல்லையோரமான கிருஷ்ணகிரி திருப்பத்தூர் வேலூர் ராணிப்பேட்டை திருவண்ணாமலை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலும் நல்ல மழைப்பொழிவு என்பது இருக்கு கள்ளக்குறிச்சி உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் நல்ல மழைப்பொழிவு என்பது இரவு நள்ளிரவு நேரங்களை எதிர்பார்க்கலாம் பரவலாக மத்திய உள் மாவட்டங்களிலும் வட தமிழகத்தின் கடலோர பகுதிகளிலும் கடலோர மாவட்டங்களிலும் வரக்கூடிய மணி நேரங்களிலையும் வரக்கூடிய நாட்களிலும் பரவலாக மழைப்பொழிவு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இன்றைய தினத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழகத்தின் பரவலாக அனைய இடங்களிலும் மழை பதிவாகும் இன்னும் பதிவாக இருக்கிறது தற்போது வரையிலும் இன்றைக்கான எதிர்பார்க்கப்பட்ட இடங்களில் ஒரு ஐம்பது சதவீத இடங்களில் எதிர்பார்க்கப்பட்டபடியே கிடைத்திருக்கிறது இன்னும் ஐம்பது சதவீத ஐம்பது சதவீத விழுக்காடு எதிர்பார்க்கப்படக்கூடிய இன்றைய தினத்தில் எதிர்பார்க்கக்கூடிய படக்கூடிய இடங்களின் விகிதத்தில் தற்போது ஐம்பது சதவீதம் இடங்கள் பொருத்தியிருக்கிறது இன்னும் ஐம்பது சதவீத இடங்களில் இரவில் பெய்யும் அதில் சென்னை திருவள்ளூரில் கண்டிப்பாக உண்டு என எதிர்பார்க்குறேன் கண்டிப்பாக இன்றைக்கு பேஞ்சுக்கணும் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக எதிர்பார்க்கலாம் நீங்கள் வந்து சென்னை திருவள்ளூர் செங்கல்பட்டு காஞ்சிபுரம் கடலூர் மாவட்டங்கள் வந்தீங்கன்னா நல்ல மழைப்பொழிவு இருவதில் எதிர்பார்க்கலாம் எல்லா பகுதிகளுமே வட தமிழகத்தில் வட தமிழகம் வட உள் மாவட்டங்கள் வட தமிழக கடலோர பகுதிகள் எல்லாமே பரவலாக இடியுடன் கூடிய மழைப்பொழிவு கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பு என்பது இருக்கு இந்த மழைப்பொழிவு எத்தனை நாட்களுக்கு தொடரும் இன்றைக்கு பதினெட்டாம் தேதி ஆகிறது நாளை பத்தொன்பது ஜூலை பத்தொன்பது ஜூலை இருபது ஜூலை இருபத்தி ஒன்று எப்படி நடந்து கொண்டே இருக்கும் இது எத்தனை நாட்களுக்கு மழைப்பொழிவு கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது அதாவது இன்றைக்கு பொறுத்த வரைக்கும் ஜூலை இருபத்தி மூன்றாம் தேதியோட நிறைவடையும்னு நேற்றைய வானியல் இருக்கிலும் நேற்றைய இரவு வானியல் இருக்கும் குறிப்பிட்டு இருந்தேன் நான் இன்னைக்கு என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா இந்த மழைப்பொழிவு தொடர்ந்து இருக்கும் என எதிர் எதிர்பார்க்கிறேன் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து இருக்கும் போது தெரிகிறது தமிழகத்துல ஆஹ் இந்த குறிப்பிட்டு பாத்தீங்கன்னா ஜூலை இருபத்தி மூணாம் தேதிக்கு மேல ஜூலை இருபத்தி நாலாம் தேதி மழை இருக்கு ஜூலை இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி மழை இருக்கு ஏன்னா ஒரு நாள் குறைவாகவும் ஒரு நாள் அதிகமாகவும் அதாவது ஒரு நாள் ஒரு சில இடங்களாகவும் மறுநாள் பரவலாகவும் கிடைக்கிறது அதாவது ஒரு நாள் குறைந்து ஒரு நாள் அதிகரிப்பாக இருக்கிறது சில நாட்கள் வந்து இரண்டு நாட்கள் அதிகமாக பெய்து ஒரு நாட்கள் குறைந்து பின்னர் ஒரு நாட்கள் அதிகரித்து பின்னர் ஒரு நாட்கள் குறைந்து பின்னர் இரண்டு நாட்கள் அதிகரித்து அப்படி ஒரு ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் அல்லது தொடர்ந்து இரண்டு நாட்கள் மூன்று நாட்கள் மழை பெய்கிறது அதன் பின்னர் ஒரு நாள் இடைவெளி இப்படி ஒவ்வொரு நாள் இடைவெளியிலேயே இது இருக்கும்போது தெரிகிறது ஆனால் மழை உண்டு மழை இத்தனை எத்தனை நாட்களுக்குள்ள முடிவடையும் அப்படின்றது இன்னைக்கு நான் சொல்ல வரல ஏன்னா ஜூலை மாதம் இறுதி வரைக்குமே தற்போது மழைக்கான வாய்ப்பு என்பது தென்படுகிறது ஜூலை முப்பது வரையிலுமே இதே அளவுல பெய்து கொண்டே இருக்கும் ஏதாவது மாலை வந்து மாலை
வெப்பநிலை அதிகமாக இருக்கும்போது என்னாகும் சாதாரண மழை பெய்யும் போது கூட அது காற்றுடன் கூடிய மழை தான் இருக்கும் ஏன்னா இந்த வெப்பமே அதிகமாக இருக்கிறதுனால அந்த மாதிரி நிலைகள் வந்து இருக்கும் முதல்ல எப்பயுமே வெப்பச்சல அடிமையில் பெருமளவு காற்று இருக்கும் ஏன்னா திடீர்னு நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு ஒரு ஐந்து ஆறு நாட்களுக்கு பிறகு அல்லது ஒரு ஒரு மாதத்திற்கு பிறகோ இரண்டு வாரத்திற்கு பிறகோ மழை பெய்யும் போது அந்த இடத்துல காற்றுடன் கூடிய மழையாக தான் பெரும்பாலும் பதிவோம் அதன் பின்னர் தான் முதல் நாள் காற்றுடன் கூடிய மழையாக பெய்யுது பின்னர் இரண்டாவது நாள் நல்ல ஒரு வலு கனமழையாக பெய்யும் அதாவது ஒரு முதல் நாள் ஒரு ரெண்டு சென்டிமீட்டர் மழை பெய்தா இருக்குன்னா அடுத்த நாள் ஒரு மூன்று நான்கு சென்டிமீட்டர் வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அந்த கணக்கீடு என்பது கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் வேணால் எதிர்பாருங்க கரெக்ட் கரெக்டாக இருக்கும் அதனால நாங்கள் என்ன சொல்ல வரணும் அநேக மாவட்டங்களிலுமே அதில் இந்த மாவட்டம் குறைவு இல்லை இந்த மாவட்டம் கூடுதல் இந்த மாவட்டம் குறைவாக தான் பெய்யும் அப்படின்லாம் நான் சொல்ல வரல இதில் தருமபுரியும் உண்டு நாமக்கலும் உண்டு அதனால நீங்கள் இந்த இந்த மாவட்டம்லாம் சொல்லலையே சார் அப்படின்னு கேட்காதீங்க அநேக முப்பத்தி எட்டு மாவட்டங்கள்னா அதில் உங்கள் ஊர் அடங்கும் உங்கள் பகுதியும் அடங்கும் உங்கள் தெருவும் அடங்கும் உங்கள் வீடு மடங்கும் என்ன சார் பக்கத்து ஊரில் வெளுத்து வாங்குது பக்கத்து ஊருக்கு போயிட்டு வரேன் அங்கே மழை சுருன்னு பெய்யுது எங்கள் ஊரை பார்த்தா ஒன்றுமே காணும் அப்படின்றாங்க உங்கள் ஊரில் ஒரு நாள் வெய்யும் ம மற்ற இடத்துல ஒரு நாள் வெய்யும் ஏன்னா அந்த மழை மேயங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் இல்லை அதுதான் இல்லை என்று மழை மேயங்கள் மழைக்கோ எதுவுமே இல்லை என்று ஒன்று கிடையாது அது நினைத்தால் அது 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 நினைத்தால் இல்லை அது உருவாகக்கூடிய இடங்களில் மழை பெய்யும் மழைக்கு சக்தியோ அல்லது இப்போ ஒரு உங்கள் ஊருக்கு மழை பெய்யாததுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அது எதுவும் பாரபட்சமாக தான் இருக்கு மழையை பொறுத்த வரைக்கும் எங்கே உருவாகிறதோ மழை மேய கட்டங்களை எங்கே உருவாகிறதோ அங்கே பெய்யும் அவ்வளோதான் அதுபடி ஒரு நாள் உங்கள் ஊருக்கு ப உங்கள் ஊருக்கு பெய்யும் அடுத்த நாள் அங்கே வந்து வெப்பமான இருக்கக்கூடிய இடத்துல அங்கே உருவாகும் வெப்பச்சல அடிமலையை பொறுத்த வரைக்கும் வெப்பச்சல அடிமலாம் என்ன அர்த்தம் வெப்பம் இருக்கக்கூடிய இடங்களில் இடிமலையாக பெய்யக்கூடியதான் வெப்பச்சல அடிமலை இது பொதுவாக வெப்பம் எங்கே அதிகமாக இருக்கிறதோ அங்கே தான் பெய்யும் தமிழகத்தில் வெப்பமாக இருக்கிறது தமிழ்நாடு முழுவதுமே இப்போ வெப்பமாக வெப்பமயமாக இருக்கிறது மற்ற மாநிலங்கள் எல்லாமே வெள்ளங்கள் ம ஏரி உலங்கள் உழைந்து ஊருக்குள் தண்ணீர் புகுந்து கொண்டிருக்கிறது இது வாடிக்கையாகவே நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் தமிழ்நாடு மட்டும் ஒரு வெப்பமாகவே இருக்கின்ற காரணத்தினால இது வெப்பச்சல அடிமையாக மாறிப்பிடுகிறது இதுதான் இதுதான் காரணம் அதனால நிறைய பேர் என்ன கேட்குறாங்க சார் வேகமாக இருக்குது சார் இடியுடன் கூடிய மழையெல்லாம் சத்தம் இடி சத்தம்லாம் கேட்குது ஆனால் மழை இல்லை அப்படின்ற கே அந்த அப்படின்ற ஒரு இதான் நீங்கள் சொல்கிறீங்க நான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் என்ன சொல்கிறேன் இடிமலையை பொறுத்த வரைக்கும் ஓரிரு இடங்கள் ஓரிரு இடங்களாக பெய்யும் மூன்று நாட்கள் ஒரு இடத்துல பெய்யும் பழக்கம் என்ன சார் ஒரு நாள் அங்கே பெஞ்சிருச்சு மறுநாள் அங்கேயே தான் பெய்யுது எங்கள் ஊர் இருக்க ரெண்டு நாளாக மழை இல்லை அங்கே ரெண்டு நாளாக மழை அப்படிங்க நல்லா புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அங்கே ரெண்டு நாள் பெய்த மழை உங்களுக்கு ஒரு நாளாக பெய்து விடும் ஆகையினால் நீங்கள் நல்ல வெப்பச்சல இடிமலை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக எல்லா இடத்துக்கும் பெய்யும் ஆனால் ஒரு இடத்தை பொறுத்து மாறுகிறது அப்படின்னு சொல்லலாம் கடலோரத்தை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எப்பயுமே இந்த கடலோர பகுதிகள் கடலிலிருந்து ஒரு இருபது கிலோமீட்டருக்குள்ளே எப்பயுமே வெப்பசல அடிமலை குறைவாக தான் இருக்கும் அது எல்லா கடலோர பகுதிக்கும் அதே நிலை தான் ஏன்னா அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் வந்து கூடவாக இருக்கோ குறையாக இருக்கோ அது வித்தியாசம் அந்த காற்று குவிதல் வந்து அங்கே ஏற்படுவது காற்று மேலழுவது ஒரு இதாக ஒரு குளறுபடியாக தான் இருக்கும் அதனால் மட்டும்தான் அங்கே வந்து மழைப்பொழிவு குறைவாக தான் இருக்கும் ஆனால் மற்றபடி உள் மாவட்டங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த நிலையே வராது காற்றுகள் பொதுவாக குவிதல் ஏற்படும் நல்ல வெப்பச்சல அடிமலை கிடைக்கும் அது மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களே அதே நிலை தான் ஆகியனால சொந்த ஊருக்கு மற்ற ஊருக்கு அதிகமாக பெய்யுது எங்கள் ஊருக்கு குறைவாக பெய்யுது இதுக்கான காரணம் என்ன அங்கேயும் அதே தான் பெஞ்சிருக்கும் இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் பெஞ்சிருக்கும் என்னென்னா இடங்களை பொறுத்து வித்தியாசப்படும் சில இடங்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இரு நாட்கள் பத்து பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் வந்திருக்கலாம் பக்கத்து ஊரில் மூன்று சென்டிமீட்டர் தான் பதிவாகும் என்னையா எங்கள் ஊரில் மூன்று சென்டிமீட்டர் பதிவாகுது அங்கே பத்து பதினைஞ்சு சென்டிமீட்டர் பதிவாகுது அது வெப்பச்சல அடிமலை தான் இதுவும் வெப்பச்சல அடிமலை தான் இது மட்டும் இங்கே மட்டும் ஏன் குறைவாக பெய்யுது அப்படிங்க எங்கள் ஊரில் எதுவும் பிரச்சனை எதுவும் பிரச்சனை அப்படிங்கிறீங்க அதெல்லாம் எந்த ஒரு இதுவுமே கிடையாது அங்கே உருவாகக்கூடிய தன்மையை பொறுத்து தான் அங்கே மேய கூட்டங்களை வந்து அங்கே தான் முதல்ல தொடங்குதுனா அங்கே ஒரு பத்து பதினைஞ்சு சென்டிமீட்டர் கண்டிப்பாக எக்ஸ்பெக்டிங் ஆகிறதுல எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை அதுக்கு பக்கத்தில் ஊரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து பத்து பதினைந்து சென்டிமீட்டரே ஒரு வட்டத்துக்குள்ளேயே பெய்யும் அந்த வட்டத்தில் உங்கள் ஊர் இருந்ததுன்னா அந்த ஊர் உள்ள ஒரு நல்ல மழை பெய்ஞ்சிடும் அந்த வட்டம்னா குறிப்பிட்ட வட்டம்னா இந்த வட்டம் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது மழை பெய்யும் போது அது ஒரு குறிப்பிட்ட பரப்பளவில் மழை பெய்யும் அதுக்கு பக்கத்து ஊரில் லேசான ம
திருச்செந்தூரில் இருபது சென்டிமீட்டர் பதிவானது அது கடந்த ஆண்டில் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல ஒரு காற்று சுழற்சினால பதிவான மலை அளவு காயல்பட்டத்தில் முப்பத்தி ஒரு சென்டிமீட்டர் திருச்செந்தூரில் இருபது சென்டிமீட்டரு அது பக்கத்தில் இருபது சென்டிமீட்டர் இருபது சென்டிமீட்டராக இருபது சென்டிமீட்டராகவே எல்லா இடங்களும் பதிவானது அப்போ எல்லா ஊருக்குமே சரிசமமாக நல்ல மழை பெய்யுது எல்லா ஊருக்குமே ஃப்ளட்டு எல்லா ஏரியங்களும் நிறைஞ்சிருச்சு அப்போ அவங்களுக்கு எடுத்து என்ன சார் எல்லாமே வழக்கமாக நல்ல மழை பெஞ்சிருச்சு சார் இந்த மாதிரி அப்படிம்பாங்க அதே இந்த வெப்ப சூழ்நிலை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஊர் ஏரியை க நிரப்போம் பக்கத்து ஊருக்கு அம்மா நிறைஞ்சிருப்போம் அந்த கோடையிலையும் சொல்கிறேன் நல்லா வெயில் அடிக்கும் வெயில் அடிக்கும் போது அந்த ஊரில் நல்லா மழை பெஞ்சிருவோம் திடீர்னு த அந்த கம்மைக்கு தண்ணி வந்துடும் இந்த கம்மை மட்டும் நிறைஞ்சிருக்கும் பக்கத்து ஊருக்கு கம்மை போய் பார்த்தீங்கன்னா வறண்டு நிலமெல்லாம் விரிசல் அடைந்து போய் கிடக்கும் அதனால் அவர்கள்லாம் ஒரு கோபம் கூட நிற்பார்கள் அவங்கனால நீ இதெல்லாம் ஏன் சொல்றேன்னா வெப்பச்சல் நெறிமுறை பொறுத்த வரைக்கும் இது கூட விஷயம் இது இப்படித்தான் பெய்யும் ஒரு இடங்கள் அதிகமா பெய்யும் ஒரு இடங்கள் குறைவா பெய்யும் அது உங்கள் இடத்தை பொறுத்து அல்ல உங்களுடைய இடத்துல எந்த ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது பெய்ய வரக்கூடிய காற்று மேல இழுக்கிறது அந்த மேல இழக்கூடிய காற்றுகள் மேகமாக மாறுகிறது மேகம் எங்க அதிகமா இருக்கிறது அங்கு மழையாக பெய்கிறது அது மழை பெய்யக்கூடிய இடங்களை மழை வந்து அதிகமா மேகப்படுங்க அங்க அதிகமா ஒரு ஸ்பீடிங் இருக்கும் போது ரெயின்ஃபால்ல அந்த ஸ்பீடிங் இருக்கும் போது அங்க அதிகமா ஸ்பீடிங் ஆகுது அதே உங்க ஏரியால ஸ்பீடிங் இல்ல நார்மல் ஸ்பீடிங்னா உங்க இடத்துல குறைவா இருக்கு அங்க அதிகமா இருக்கு அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் ஆனா தேவை மழை ஒன்று தான் மழை உங்களுக்கு நான் பெய்து விட்டால் போதும் அதுதான் நான் சொல்றேன் அடுத்து வரக்கூடிய நாட்கள் முப்பத்தி எட்டு மாவட்டங்களுக்குமே பரவலாக மழை உள்ளது கண்டிப்பாக பெய்யும் பெய்யாமல் போகாது பெய்யாமல் போனால் என்ன வந்து கேட்கலாம் குறைந்தபட்சம் எத்தனாம் தேதி வரைக்கும் சொல்லிட்டேன் இந்த மாதம் இறுதி வரைக்கும் சொல்லிட்டேன் இந்த மாதம் இறுதி ஜூலை முப்பத்தி ஒன்னாம் தேதி வரைக்கும் உங்களுக்கு காலவசம் உள்ளது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு இரண்டு அல்லது மூன்று முறையாவது மழை பெய்து விடும் என்பதில் நான் உறுதியாக இருக்கிறேன் என்பதை மீண்டும் ஒரு முறை தெளிவாக நான் குறிப்பிட்டுக் கொள்கிறேன் நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு கேள்விகள் இப்போ அதிகமாக இன்னைக்கு வந்து ட்ரெண்ட் இன்னைக்கு வந்து ஒரு வெதரில் ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் மிகப்பெரிய அளவில் வானிலை மாற்றம் வெதரை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன மாநிலை மாற்றம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம சேனல் இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் எப்பயுமே வடகிழக்கு பருமலை காலங்களில் ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வுகள் புதிய புயல் சின்னங்கள் வருவது தமிழத்தை நோக்கி வருவது இயல்பு வரக்கூடியதான் ஆனால் இதுவே ஒரு தென்மேற்கு பருமலை காலங்களில் வருமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வராது வருவதற்கான வாய்ப்புகளும் இல்லாமல் போகும் அதனால் இப்போ என்ன ஒரு மாடல்ஸ் எல்லாம் காட்டுது அப்படின்னா ஒரு லோ பரிசு ஏரியா வந்து தமிழகத்தை நோக்கி வர மாதிரி காட்டுது ஆனால் அது வந்து எந்த அளவுக்கு உண்மை அப்படின்றது வந்து இன்னும் தெரியல அது உண்மைத்தன்மை இருக்கா இல்லையா நம்ம மலை சேரணும் நம்ம அவசியம் கிடையாது அது வர்றதுக்கு முன்கூட்டி ஐந்து நாட்களுக்கு முன்னாடி சொல்லலாம் பெரும்பாலும் ஆந்திர பிரதேச ஒடிசாவில் தான் இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆனால் என்னுடைய கணிப்புகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன சொல்கிறேன் நான் மாடல்ஸை பார்த்து அப்டேட் பண்ணல ஜிஎஃப்எஸ் மாடல் என்ன சொல்கிறாங்க இது கண்டிப்பாக தமிழ்நாட்டுக்கு தான் வரும் இது ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு நிலையாகவோ இல்லை தாலுக் பகுதியாகவோ தாலுக் மண்டலமாகவோ ஏதோ ஒரு அமைப்பாக மழை தரக்கூடிய அமைப்பாக டெல்டா மாவட்டங்களில் கரையை கிடக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அது வந்து உறுதியானது அப்படின்றதுக்கு நான் இன்றைக்கு கேரண்டி கொடுக்கல வராது வந்திருக்கவும் வாய்ப்பு இல்லை இதுக்கு முன்னாடி வந்திருக்கவும் வாய்ப்பு இல்லை இனிமேலும் மரவும் வாய்ப்பு இல்லை தென்மேற்கு பெருமலை காலங்களில் அப்படிப்பட்ட நிகழ்வுகள் எதுவும் தமிழகத்தை நோக்கி வராது இந்த மாதிரியான ரேடார்ஸ் எல்லாம் ஜிஎஃப்எஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி உலக அளவில் ஒரு இரண்டாவது நம்பக்கூடிய ஒரு வானிலை டிபார்ட்மெண்ட்டில் நல்ல ஹையஸ்ட் லெவலில் ரெண்டாவது இடத்துல இருக்காங்க இன்றைக்கி அமெரிக்கா வானிலை தான் ஜிஎஃப்எஸ் ஜிஎஃப்எஸ்னா என்னென்ன தெரியாமல் பாதிப்பாங்க அமெரிக்கா இப்போ இந்தியாவுக்கு எப்படி ஐஎம்டின்னு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கோ அதே மாதிரி அமெரிக்காவுக்கு ஜிஎஃப்எஸ்னு ஒன்று இருக்குது அதனால் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இது கண்டிப்பாக தமிழ் துணைக்கு ஒரு லோப்பரிஷர் வரும் முப்பத்தி ஒன்றாந்தேதி ஜூலை முப்பத்தி ஒன்றாந்தேதி கூட வரும் கண்டிப்பாக பெரிய அளவுக்கு மழையை கொடுக்கும் என அவர்கள் வந்து குறிப்பிடுறாங்க ஆனால் நான் எதுவுமே அதை பற்றி நான் இப்போ சொல்லவும் முடியாது சொல்ல போகிறதும் கிடையாது வரும் வாய்ப்பு இருந்தால் வாய்ப்புகளை பொறுத்த வரைக்கும் இல்லை 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 யார்கிட்ட கேட்டிங்கனாலும் தமிழ்நாட்டில் எந்த ஒரு மாநில ஆய்வாற்ற கேட்டிங்கனாலும் இதை தான் சொல்ல போகிறாங்க அதனால் நான் தெளிவாக சொல்கிறது அதான் லாங் ரேஞ்ச் வெதர் பெர்டிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் மான்சூன் சீசன்லேயே கணிக்க முடியாது வடகிழக்கு பெருமலை காலங்களே அது அங்கே போகும் இங்கே போகும் மாறிக்கொண்டே இருக்கும் அதனால் அதை வந்து உறுதியாக யாராலும் கணிக்க முடியாது அதனால் இப்போ வந்து சொல்லுங்க அப்படின்னா என்னாலையும் சொல்ல முடியாது வருந்தால் நல்லதான் மழை கிடைத்தால் நல்லதான் நான் என்ன வேண்டாமா சொல்ல முடியும் மழை இப்போ வேணும் நம்மளுக்கு வந்து தேவை பெய்தால் நல்லதான் டெல்டாவுக்கு வந்தால் நாகப்பட்டினம்
அது வந்து நான் விரைவில் அந்த ஆப்பை பற்றி உங்களுக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸாக நான் வந்து தெளிவாக இன்னும் ரெயின் சீசன்ஸ் வரக்கு போகுது இன்றைக்கி வந்து ஆடி மாதம் ஒன்றாம் தேதி ஆரம்பிச்சிருச்சு இன்னும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி தேதி என்ன ஜூலை பத்தொம்பது ஆகிட்டு இன்னும் வந்து பார்த்திங்கன்னா குறைந்தபட்சம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பன்னெண்டு நாள் வீ வீதம் இருக்குது பன்னெண்டு நாள் அதுக்குள்ளேயும் ஜூ ஆகஸ்ட் வந்துடும் ஆகஸ்ட் வந்து ஆகஸ்ட் ஒன்று முதல் பார்த்திங்கன்னா அந்த நம்ம வெதர் ஃபோக்கஸ் ட்ரேடர் மேப் அந்த ஒரு செயலியில் வந்து எல்லா விதமான அப்டேட்டும் நம்ம கொடுத்துக்கொண்டே இருப்போம் அதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா லைவ் ரேடர்ஸ் அப்டேட் அதாவது லைவ் ரேடர்ஸ்னால் சைக்ளோன்ஸ் எந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிங் இருக்குது எங்கெங்கெல்லாம் சைக்ளோன் இருக்குது சைக்ளோனுக்கு அந்த ஆப் வந்து கொஞ்சம் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் தமிழ்நாட்டில் உருவாக்கப்பட்டதாக அதுவும் சொந்தமாக நான் உருவாக்கினதா அதை பற்றி நான் விரைவில் நான் ஆகஸ்ட்டில் அப்டேட் கொடுக்குறேன் தொடர்ந்து இணைந்து கேட்டிருந்தமைக்கு நன்றி மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அநேக முப்பத்தி எட்டு மாவட்டங்களிலும் அடுத்து வரக்கூடிய மணி நேரங்களிலும் மழை எதிர்பார்க்கலாம் அடுத்து வரக்கூடிய ஜூலை முப்பத்தி ஓராம் தேதி வரையிலும் மழைப்பொழிவு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது நன்றி வணக்கம் மறக்காம நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப